پورا میچ کو میں دیکھ نہیں سکا کیونکہ مڈ میچ میں نے ٹی وی توڑ دیا اور آئی تھنک مولانا رضوان صاحب کو بھی جو بال پڑی تھی وہ بڑی اچھی بال پڑی تھی لیکن چاچا افتخار نے مجھے نہیں پتا کبھی کوئی بڑا سکور کیا یا نہیں کیا آئی ڈونٹ نو وائی ہی کیپس پلائنگ ہمارے تو نصیب ہی سڑے ہوئے ہیں نہ ہم آسٹریلیا کو سپورٹ کر سکتے ہیں نہ ہم پاکستان کو سپورٹ کر سکتے ہیں پنوتی بن گئے ہم تو نہیں خیر کیا ہمبل کیا ہونا ہے جب نیو یارک کی سڑک میں پیچھے میں وہاں پہ جا کے کالے وہاں پہ پیشاب کر دیتے ہیں وہاں پہ جا کے نماز پڑھنا دکھاوے گی نرامی کدھر گئی بھی آپ کی نمازیں اچھا میچ جیتنے کے بعد نمازیں پڑھتے ہیں کیا میچ ہارنے کے بعد اس سے کل پڑھی ہے نماز اور رائٹ میرے پیارے دوستوں میں ہوں خارج سلطان اور آج کی ایک غمگین سی سیڈ سی ویڈیو لے کے آیا ہوں کیونکہ افسوس صرف اس بات کا ہی نہیں کہ ہم میچ ہار گئے بلکہ افسوس اس بات کا پورا میچ کو میں دیکھ نہیں سکا کیونکہ مڈ میچ میں نے ٹی وی توڑ دیا نہیں ٹی وی نہیں توڑا میں نے جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ پاکستان انڈیا کا میچ تھا سات دفعہ انڈیا نے ہمیں ون ڈے انٹرنیشنل ورلڈ کپ میں پہلے ہرایا ہوا ہے اور اس دفعہ پھر آٹھویں دفعہ انہوں نے ہمارے تھو دیا اس کے اوپر بات کرتے ہیں لیکن آگے جانے سے پہلے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اگر اس چینل کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں تو پیٹرن ڈاٹ کام فارورڈ سلائش ہاج سلطان پہ جا پیٹرن بھی بن سکتے ہیں کچھ نہیں کر سکتے تو نیچے کامنٹس اپنے خیالات کے اظہار ضرور کر سکتے ہیں چلے چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف تو پاکستان ٹاس ہار گیا نریندر مودی اسٹیڈیم میں انہیں دعوت دی گئی کہ آئیے بیٹنگ کیجیے عبداللہ صاحب ٹھیک لگ رہے تھے امام الحق بلکہ زیادہ ٹھیک لگ رہے تھے شروع میں لیکن پھر وکٹ گر گئی پھر ہمارے بابر آئے بابر نے اچھا کھیلا آئی تھنک یو واز دا بیسٹ آف دا لاٹ لیکن ان کو جو بال پڑی آف اسٹم سے باہر اندر آئی آئی تھنک دیٹ واز اے ویری پیچ اوور ڈلیوری وہ کسی کو بھی پڑتی تو اس نے آؤٹ ہو جانا تھا اور آئی تھنک مولانا رضوان صاحب کو بھی جو بال پڑی تھی وہ بڑی اچھی بال پڑی تھی انہوں نے باہر آف اسٹم سے باہر پڑی اور آپ اس کو سیدھے بلے سے بھی روکنے کی کوشش کریں تو پھر بھی آف اسٹم پہ آ کے لگ گئے تو یہ بڑی زیادتی ہوتی ہے باقی چاچا افتخار جو ہیں آئی تھنک چاچا افتخار صرف چوکے چھکے مارنا جانتے ہیں آئی تھنک جن کو ہمارے شاہد افریدی پر نام دیا گیا تھا ٹکری تھی حالانکہ شاہد افریدی آر نو میں بھی شاہد افریدی پاکستان فین ٹیم کا بہت اندھا فین ہوا کرتا تھا اس لیے مجھے ان کے چوکے چھکے بڑے اچھے لگتے تھے ایکسائٹنگ لگتے تھے لیکن چاچا افتخار نے مجھے نہیں پتا کبھی کوئی بڑا سکور کیا یا نہیں کیا آئی ڈونٹ نو وائی ہی کیپس پلائنگ ٹھیک ہے ایک اگریسو برانڈ آف کرکٹ کی بات ہے آئی تھنک ایون ہی واز بیٹ انلکی لیکن جو لوگ جن لوگوں کی گیم سالڈ نہیں ہوتی وہ انلکی زیادہ ہوتے ہیں باہر جا رہی ہے بال سویپ مار رہے ہیں سویپ مار کے گلوس پہ بال لگ کے کہیں پہ بھی جا سکتی تھی لیکن ان کے اسٹمپ پہ آ کے لگی وہ کھڑے ہو گئے میں بھی حیران میں کیا اسٹمپ ہوا کیا ہوا جاگ نہیں دیا کلین بولڈ ہو گیا خیر کلین بولڈ نہیں ہے لیکن اب بولڈ ہو گئے پھر اس کے بعد ایسی لائن لگی ایسی لائن لگی کہ یہ جو کولیپس ہے یہ اس طرح کی لائن صرف پاکستان میں لگتی مجھے یاد ہے نائنٹیز میں ہم کیا کرتے تھے لائن لگ گئی لائن لگ گئی یعنی ایک آؤٹ ہوا سارے آؤٹ ہو گئے ون ففٹی فائیو پہ میرے خیال دو آؤٹ تھے پھر بابر اعظم آؤٹ ہوئے اور پھر ون نائنٹی سیون پہ سارے اڑ گئے یعنی آپ ورلڈ کپ میں کھیل رہے ہیں آج کل کا ڈسپلن زمانہ ہے آپ سارے مجھے لگ رہا تھا گھبرائے ہوئے ہیں شاید وہ انہیں سی اور بلو نظر آ رہا تھا شاید اس وجہ سے گھبرائے ہوئے تھے تو بہرحال اس وقت شاید کافی دیر ہو گئی تھی یہاں پہ آسٹریلیا میں میرے خیال کوئی بارہ ایک بچ چکا تھا اس وقت میں نے کہا یار اب کیا بیٹھ کے میچ دیکھ رہا انہوں نے ہار جانا کو تیس اوور میں میچ پورا ہو جانا تو ابھی میں نے چیک کیا تو تیس اوور میں ہی میچ پورا ہو گیا تو ہمارے تو نصیب ہی سڑے ہوئے ہیں نہ ہم آسٹریلیا کو سپورٹ کر سکتے ہیں نہ ہم پاکستان کو سپورٹ کر سکتے ہیں پنوتی بن گئے ہیں ہم تو نہیں خیر ٹو بی آنسٹ پاکستان کی مجھے ظاہر بات ہے جس ٹیم کو میں دیکھتے ہوئے بڑا ہوا تھا وہ پاکستان اس میں جذبات زیادہ ہوا کرتے تھے لیکن جب سے یہ میں نے مولانا رضوان اور سے پہلے بھی اس طرح کہہ سکتے ہیں یعنی آئی کان کنیکٹ ماسا ٹو اینی دیس ہاں مجھے بابر کے جانے پہ ہمیشہ مجھے افسوس ہوتا ہے آئی تھنک ہیز اے ویری نائس ویری ہمبل گائے آئی تھنک ہی ڈیزرو بیٹر لیکن مولانا رضوان جب آؤٹ ہوتے ہیں تو حالانکہ آئی تھنک ہی سیم ادر دین مولانا پن آئی تھنک ہی از اوکے آئی تھنک ہیز اے ویری ہمبل گائے کیا ہمبل کیا ہونا ہے جب نیو یارک کی سڑک میں پیچھے میں وہاں پہ جا کے کالے وہاں پہ پیشاب کر دیتے ہیں وہاں پہ جا کے نماز پڑھنا رہا دکھاوے کے لیے ڈرامے بازیاں کرتا ہے یہ لیکن جب یہ آؤٹ ہوتا ہے تب مزہ بڑھا آتا ہے میرا بڑا دل کرتا ہے اس کو فون کر کے کہو نرامی کدھر گئی بھی آپ کی نمازیں اچھا میچ جیتنے کے بعد نمازیں پڑھتے ہیں کیا میچ ہارنے کے بعد اس سے کل پڑھی ہے نماز پتا نہیں پڑھی ہے یا نہیں پڑھی پڑھی ہو تو پھر دکھائیے گا پڑھی میں تو خیر ابھی سو کے اٹھا میں نے دیکھا نہیں
बिल्कुल भी नहीं लग रहा तो मैं अभी भी कायम हूँ उसके ऊपर मुझे नहीं लगता ऑस्ट्रेलिया सेमीफाइनल तक पहुंचेगा पाकिस्तान का फेयर इनफ एक बड़ा हैवी लॉस हुआ इंडिया के खिलाफ लेकिन आई थिंक दे आर वेल केपेबल ऑफ बीटिंग अदर टीम्स मे बी अभी क्वेश्चन मार्क है क्या इंग्लैंड और न्यूजीलैंड को हरा सकेंगे अब तो साउथ अफ्रीका भी बड़ा जबरदस्त लग रहा है तो आई थिंक दिस वर्ल्ड कप इज गोना ओपन अप इवन इंग्लैंड भी जिस तरह हारा है न्यूजीलैंड से इट डजेंट सीम लाइक Okay, they are invincible. The only team that looks invincible right now, that is India. But again, खैर मजा आएगा इंडिया का जब मैच होगा इंग्लैंड के साथ देखते हैं कि कहाँ जाती पार. तो बेटा तो इंग्लैंड में इंडिया के साथ मैच होगा फिर पता चलेगा कि इंडिया इंग्लैंड न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका का क्या हाल है. So I think this World Cup is turning out to be a bit more exciting and entertaining than I initially thought. और खैर मैं ट्रैवल भी कर रहा था इसलिए मुझे कोई मैच पूरा देखने का मौका नहीं मिला था ये वाला मैच तकरीबन पूरा मैंने देख लेना था अगर इतने बड़े घर ना होते पाकिस्तान के तो ये वाला मैच मैंने पूरा देखा तकरीबन पहली इनिंग्स देख दूसरी देखने का फायदा नहीं था तो आई थिंक इट्स गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग तो नजर रखिए इस चैनल पर क्रिकेट के ऊपर वीडियोज आती रहेंगी कुछ लोगों को भी बुलाऊंगा अगर मौका मिला तो आई थिंक मजा आएगा ये वर्ल्ड कप जब तक ये वर्ल्ड कप पूरा होना है हम सारों की एक एक साल गिरा भी बढ़ जाएंगे अब तक लिए इतना एक वीडियो तक साइंस अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल के मेंबर बनिए पेट्रन बनिए या फिर आप मुझे बाय मी या कॉफी में भी सपोर्ट कर सकते हैं